हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो जोजप्सन टनलिंग और जोजप्सन इफेक्ट के ऊपर होगा और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टनलिंग की और नॉर्मल टनलिंग का जो कंसेप्ट है वो हमने टनल डायोड के अंदर स्टडी किया था और वहाँ पे हमने ये देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन डिप्लीसन लेयर को पेनिट्रेट करके एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जा रहा है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डिप्लीसन लेयर को टनल करके एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ जा रहा था बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल ऐसा ही जो जबसन टनलिंग के अंदर होगा यहाँ पे क्या होगा कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर में जाएगा एक इंसुलेटिंग लेयर को टनल करके ठीक है पर वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप की तरफ जा रहा था डिप्लीसन लेयर को पेनिट्रेट करके पर जो जबसन टनलिंग में क्या होगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर हम बोल सकते हैं कूपर पेयर एक इंसुलेटिंग लेयर को टनल करके एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर के अंदर जाएगा ठीक है या फिर हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम जो इंसुलेटिंग लेयर है उसको सैंडविच करते हैं दो सुपर कंडक्टर के बीच में और ये दोनों सुपर कंडक्टर एक ही मटेरियल से मिलके बने होते हैं जो इंसुलेटिंग लेयर होती है उसकी थिकनेस हम लेके चलते हैं वन नैनोमीटर के आसपास तो हमने यहाँ पे यही लिया है हमने दो सुपर कंडक्टर लिए सेम मटीरियल के उनके बीच की जो थिक थिकनेस है वो कितना मान ली हमने वन नैनोमीटर वन नैनोमीटर इन दन नैनोमीटर क्या है यहाँ पर जो इंसुलेटिंग लेयर है उसकी थिकनेस है और यहाँ पर फिर क्या ऑब्जर्व किया गया एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कूपर पेयर इस इंसुलेटिंग लेयर को करके एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर के अंदर जा रहा है और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस इंसुलेटिंग लेयर को टनल करके जा रहा है तो उसके कारण एक करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम बोलते हैं जो जबसन करंट और यहाँ पे एक जंक्शन भी फॉर्म हो रहा है जंक्शन कैसे एक सुपर कंडक्टर उसके बाद इंसुलेटिंग लेयर और उसके बाद सेकंड सुपर कंडक्टर तो यहाँ पे एक जंक्शन भी फॉर्म हो रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे जो जबसन जंक्शन और यहाँ पे जो टनलिंग हो रही है उस इंसुलेटिंग लेयर में के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे क्वांटम टनलिंग भाई यहाँ पे क्वांटम टनलिंग टेक प्लेस हो रही है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से गिवा एवर टनलिंग दैट डेमोस्ट्रेट सिंगल इलेक्ट्रॉन टनल फ्रॉम ए मेटल थ्रू ए थिन इंसुलेटिंग लेयर इनटू ए सुपर कंडक्टर मीन्स यहाँ पे क्या कंसेप्ट लिया गया है इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक मेटल है उस मेटल के बाद में यहाँ पे एक इंसुलेटिंग लेयर ये हम हमने एक इंसुलेटिंग लेयर ले रखी और यहाँ पे हमारे पास कोई एक सुपर कंडक्टर है और ये जो मेटल है इस मेटल का एक इलेक्ट्रॉन इस इंसुलेटिंग लेयर को टनल करके या पेनीट्रेट करके कहाँ पर जा रहा है सुपर कंडक्टर के अंदर जा रहा है पर यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन मेटल से इंसुलेटिंग लेयर को टनल करता है और सुपर कंडक्टर के अंदर जा रहा है मतलब ये भी हम नॉर्मल टनलिंग के अंदर ही काउंट करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन 1962 बीडी चोजपसन थियोटिकली सो दैट इलेक्ट्रॉन पेयर या कूपर पेयर कैन ऑल्सो टनल फ्रॉम वन सुपर कंडक्टर थ्रू ए फाइन इंसुलेटिंग लेयर इन टू एनदर सुपर कंडक्टर मीन्स हमने यहाँ पे क्या लिया है हमारे पास दो सुपर कंडक्टर हैं वो भी दोनों सेम मटेरियल के और उनके बीच में हमने एक इंसुलेटिंग लेयर मान ली जिसकी थिकनेस हमने वन नैनोमीटर के आसपास मानी है और उस वन नैनोमीटर की थिकनेस जो थिकनेस वाली इंसुलेटिंग लेयर है उसके अंदर से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कूपर पेयर बड़ी आसानी से टनल करके या पेनीट्रेट करके एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर के अंदर चला जाता है और सबसे पहले ये कंसेप्ट जो कंसेप्ट है वो जोजप्सन जोजप्सन ने दिया, दिया था और 1962 में थियोटिकली उसने ये एक्सप्लेनेशन दी थी और इसी को हम बोलते हैं जोजप्सन टनलिंग और यहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म हो रहा है उसको हम बोलते हैं जोजप्सन जंक्शन और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जब वो टनल करके जा रहा है तो उसके कारण एक करंट फ्लो हो रहा है जिसको हम बोलते हैं जोजप्सन करंट या फिर हम इस लाइन को कुछ इस टाइप से भी बोल सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल प्लेस बिटवीन टू सुपर कंडक्टर हमने दो सुपर कंडक्टर लिए दोनों सुपर कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर मान ली ठीक है और जो इंसुलेटिंग लेयर है वो एक टाइप के बैरियर का काम करेगी किसके लिए इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है अगर इस इंसुलेटिंग लेयर की थिकनेस वन नैनोमीटर से ज़्यादा होती है तो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस इंसुलेटिंग लेयर को टनल करके नहीं जा पाएगा और वहाँ पे कोई भी जोजप्सन करंट फ्लो नहीं होगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्वांटम टनलिंग अकर व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव थ्रो ए स्पेस एट द जंक्शन मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर उस इंसुलेटिंग लेयर को पेनिट्रेट करके या टनल करके जाता है तो वहाँ पर क्या होगी क्वांटम टनलिंग हम उसको बोलेंगे ठीक है और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो
हमने दो सुपर कंडक्टर मान रखे ये एस वन सुपर कंडक्टर और ये एस टू सुपर कंडक्टर बोथ आर सेम मटेरियल ठीक है और इनके बीच में हमने यहाँ पे ये वन नैनोमीटर की एक इंसुलेटिंग लेयर मान ली ये हमने यहाँ पे एक कूपर पेयर मान लिया मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस इंसुलेटिंग लेयर को टनल करके कहाँ पर जा रहा है दूसरे सुपर कंडक्टर के अंदर जा रहा है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट द कपलिंग बिटवीन टू सुपर कंडक्टर प्रोवाइड बाय इंसुलेटिंग बैरियर्स मस्ट बी वेरी वीक मतलब दो सुपर कंडक्टर के बीच में जो कपलिंग हो रही है वो किसके कारण हो रही है उस इंसुलेटिंग लेयर के कारण हो रही है और उस इंसुलेटिंग लेयर के कारण इन दो सुपर कंडक्टर के बीच में एक वीक सा लिंक फॉर्म हो हो जाता है जिसके कारण पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से टनल करके जा पाता है सो दैट देर इज ए वेरी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए कूपर पेयर इन द इंसुलेटिंग रीजन मतलब जो हमने इंसुलेटिंग लेयर ली है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन इंसुलेटिंग लेयर वो क्या होगी वो बहुत कम होगी या नेग्लिजिबल के आसपास होगी मतलब इस इंसुलेटिंग लेयर में इलेक्ट्रॉन पेयर की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होगी उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव बाय रिस्ट्रिक्टिंग द बैरियर थिकनेस अबाउट टेन टू ट्वेंटी एंगस्ट्रोम मतलब बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ये जो हमने जो बैरियर लिया है या फिर जो इंसुलेटिंग लेयर ली है उसकी थिकनेस हम कितना कर पाए थे वन नैनोमीटर के आसपास कर पाए थे या टेन से लेकर ट्वेंटी एंगस्ट्रोम के आसपास कर पाए थे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एंड अरेंजमेंट इज रेफर टू ए जोजप्सन जंक्शन और इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं जोजप्सन जंक्शन बोलते हैं मतलब ये हमारे पास सुपर कंडक्टर एस वन ये सुपर कंडक्टर एस टू और बीच में ये इंसुलेटिंग लेयर ठीक है तो इस कंप्लीट को इस टाइप की जो अरेंजमेंट होगी इसको हम क्या बोलेंगे जोजप्सन जंक्शन बोलेंगे द सिग्निफिकेंट फिनोमिना एसोसिएटेड विद कूपर पेयर टनलिंग और इसमें हम क्या पढ़ते हैं जो कूपर पेयर है वो टनल करके एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर में जाता है या फिर हम क्वांटम टनलिंग भी बोल सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इन जोजप्सन करंट आर आइडेंटिफाइड अब जोजप्सन करंट किस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक तो जोजप्सन इफेक्ट जो जो और जो जोजप्सन इफेक्ट है ये जोजप्सन टनलिंग के ऊपर ही पेश होता है दूसरा जो है वो सुपर करंट क्वांटम इंटरफेरेंस हमें सुपर करंट क्वांटम इंटरफेरेंस अभी नहीं पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं आज के इस लेक्चर में हम ओनली ऑन जो जोजप्सन इफेक्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये तो था बेसिकली जोजप्सन टनलिंग के ऊपर अब हम बात करते हैं जोजप्सन इफेक्ट के ऊपर तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं जोजप्सन इफेक्ट जोजप्सन इफेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट रिलेटेड टू सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना तो जो जोजप्सन इफेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है सुपर कंडक्टर के लिए या सुपर कंडक्टिविटी फिनोमिना के लिए इन 1962 सिक्सटी टू बी डी जोसप्सन थियोटिकली प्रिडिक दैट थियोटिकली बताया था कि दैट ए सुपर कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी मेड टू फ्लो अक्रॉस द इंसुलेटिंग गैप बिटवीन सुपर कंडक्टर प्रोवाइड द गैप इन ए स्मॉल रीजन यहाँ पे यही पता रखा है कि हमने यहाँ पे कोई दो सुपर कंडक्टर लिए है मतलब इनिशियली हमारे पास एक ही सुपर कंडक्टर था उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया एक पार्ट को हमने बोल दिया एस वन सुपर कंडक्टर दूसरे पार्ट को हमने बोला एस टू सुपर कंडक्टर बीच में हमने एक इंसुलेटिंग लेयर ली जिसकी थिकनेस वन नैनोमीटर के आसपास थी उसमें से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसने वहाँ से फ्लो करवाया और अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए वेरी थिन लेयर्स जो ये लेयर है वो कितनी है बहुत ज़्यादा थिन ली हम जिसकी थिकनेस कितना बता रखी है वन नैनोमीटर के आसपास इट सैंडविच बिटवीन टू सुपर कंडक्टर मतलब जो थिन लेयर है या फिर इंसुलेटिंग लेयर है उसको सैंडविच कर रखा है किसके बीच में दो सुपर कंडक्टर के बीच में देन ए सुपर करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन विदाउट डेवलपिंग एनी वोल्टेज दिस इज कॉल्ड जोजप्सन इफेक्ट तो और इस पॉइंट में क्या बता रखा है इस पॉइंट में ये बता रखा है जो इंसुलेटिंग लेयर है उसको हमने सैंडविच कर रखा है और उस इंसुलेटिंग लेयर के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक कूपर पेयर उस इंसुलेटिंग लेयर को पेनीट्रेट करके या टनल करके एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर के अंदर जा रहा है तब जब वो पेनीट्रेट करके जा रहा है तो वहाँ पर जो वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो जीरो के बराबर हो रहा मतलब वहाँ पे कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है और इसी को हमने क्या बोला है जो जोजप्सन इफेक्ट इसको आइए थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं इनिशियली क्या किया इनिशियली ये किया वो जो जोजप्सन है उसने एक सुपर कंडक्टर लिया और इस सुपर कंडक्टर को एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया इस टाइप से ठीक है और यहाँ पर उसने क्या लगा दिया एक वोल्ट मीटर यहाँ लगा दिया ठीक है इनिशियली क्या है ये एक सुपर कंडक्टर है ठीक है तो जब उसने यहाँ से करंट पास किया तो सारा का सारा करंट इस सुपर कंडक्टर के अंदर से पास होकर चला गया और वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ वो क्या हुआ नेग्लिजिबल हुआ वोल्टेज के अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं हुआ मतलब यहाँ पे जो वोल्ट मीटर उसने कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया उसके बाद जोजप्सन ने क्या किया इस सुपर
और यहाँ पे इसको एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ इस टाइप से जोड़ लिया ठीक है और यहाँ पे एक वोल्टेज वोल्टमीटर यहाँ पे लगा दिया और अब ये जो थिकनेस है वो वन नैनोमीटर से बहुत ज़्यादा है तो जब थिकनेस वन नैनोमीटर से ज़्यादा थी तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया गया यहाँ से जो करंट गया वो करंट यहाँ से इस सुपर कंडक्टर से इस सुपर कंडक्टर के अंदर पास होकर नहीं गया क्योंकि जो थिकनेस थी वो बहुत ज़्यादा ले रखी थी अब यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है जब थिकनेस जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा थी इंसुलेटिंग की लेयर की तो यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है उसने डिफ्लेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया मतलब कुछ ना कुछ वोल्टेज का यहां पे ड्रॉप हो रहा था जब थिकनेस बहुत ज्यादा थी उस रात उसके बाद जो दूसरा जो केस था दूसरा केस ये था जब इन जो इंसुलेटिंग लेयर है इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम कर दी गई वन नैनोमीटर के आसपास कर दी गई तो यहाँ पे देखा गया जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी आसानी से इसको टनल करके एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर के अंदर जा रहा था ठीक है यह सब यहां पर ऑब्जर्व किया गया उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी ये बता रखा है इंसुलेटिंग लेयर फॉर्म ए वीक लिंक बिटवीन सुपर कंडक्टर और दिस वीक लिंक कार्ड जोजपसन जंक्शन ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट द नेचर ऑफ जोजपसन इफेक्ट कैन बी अंडरस्टैंड बाय आर अब जो जोजपसन इफेक्ट है हम इसको कैसे समझ सकते हैं तो अब हमने यही बता रखा है करंट इज मेड टू फ्लो ए इन ए बार ऑफ सुपर कंडक्टर ए वोल्ट मीटर अक्रॉस द एंड ऑफ द बार हमने एक सुपर कंडक्टर लिया जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर बताया था एक सुपर कंडक्टर लिया उसके साथ एक वोल्ट मीटर अटैच किया और सुपर कंडक्टर को एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ अटैच कर दिया ठीक है द वोल्ट मीटर इंडिकेट ए ड्रॉप इन वोल्टेज एच जीरो अक्रॉस द सुपर कंडक्टर मतलब इनिशियली क्या होगा जब एक ही सुपर कंडक्टर हमने लिया तो जो वोल्ट मीटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो जीरो रहेगा मतलब सारा का सारा करंट इस सुपर कंडक्टर के अंदर से पास होकर चला जाएगा वोल्ट मीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगा दूसरे में हमने ये बता रखा सपोचे बार ऑफ सुपर कंडक्टर कट इनटू टू पीस टू पीस एस वन एंड एस टू दो पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड कर लिया कुछ इस टाइप से और इस केस में क्या होगा जो थिकनेस है वो हमने बहुत कम ली है सारा का सारा करंट इस इंसुलेटिंग लेयर को सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है जो कुपर पेयर है या जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस इंसुलेटिंग लेयर को पेनिट्रेट करके या टनल करके एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर में चले जाएंगे और इस केस में भी जो वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो कितना रहेगा जीरो अगले केस में ये बता रखा है जब थिकनेस बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पर करंट का फ्लो सुपर कंडक्टर के अंदर से नहीं होगा वोल्ट मीटर के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी ठीक है तो यहाँ पे हमने यही एक्सप्लेन करके बता रखा है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने ये बता रखा है टाइप ऑफ जोजप्सन इफेक्ट बेसिकली जोजप्सन इफेक्ट दो टाइप का होता है फर्स्ट uh, जो जोजप्सन इफेक्ट होता है वो होता है डीसी जोजप्सन इफेक्ट और जो सेकंड होता है वो होता है एसी जोजप्सन इफेक्ट तो इफ द आप सबसे पहले पढ़ते हैं डीसी जोजप्सन इफेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन एस एंड एस वन एंड एस टू इज रिड्यूस टू वन नैनोमीटर द वोल्ट मीटर सडन शो जीरो डिफ्लेक्शन या जीरो वोल्टेज एंड द करंट अक्रॉस द गैप इन सुपर कंडक्टर दिस इज नोन एंड डी जोजप्सन इफेक्ट मतलब जब उन इंसुलेटेड uh, इंसुलेटिंग लेयर के बीच की जो थिकनेस है वो वन नैनोमीटर के आसपास थी तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको टनल करके बड़ी आराम से एक सुपर कंडक्टर से दूसरे सुपर कंडक्टर के अंदर जा रहा था और यहाँ पे जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो जीरो हो रहा था इसी को हम क्या बोलते हैं डीसी जोजप्सन इफेक्ट उसके बाद जो एसी जोजप्सन इफेक्ट है वो क्या था जब डी जोजप्सन इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया तो उसी में यहाँ पर देखा गया तो जो एसी जो ऑप्शन इफेक्ट है उसमें क्या होगा अनदर इफेक्ट विच इज ऑब्जर्व दैट द वोल्ट मीटर इंडिकेट वोल्टेज अब वोल्ट मीटर वोल्टेज इंडिकेट कब करेगा जब ये जो थिकनेस है थिकनेस थिकनेस हो इंसुलेटिंग लेयर की जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी उस टाइम वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ वोल्टेज इंडिकेट करेगा बट एट द सेम टाइम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गो आउट फ्रॉम द गैप मतलब जब यहाँ पर वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ वोल्टेज शो कर रहा था तो उस टाइम क्या देखा गया ये जो गैप है इस गैप के बीच में से बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके अंदर से पास होके जा रही थी ठीक है उसके बाद प्रजेंस ऑफ वेरी हाई अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके गैप के अंदर से जा रही थी वो क्या प्रजेंट करके बता रही थी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ए सी करंट इन द गैप और जो गैप है इंसुलेटिंग लेयर है उसके बीच में बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का ए सी करंट उसके अंदर था ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं जोजप्सन इफेक्ट बोलते हैं तो जो जोजप्सन इफेक्ट है और जो जोजप्सन टनलिंग है ये उसका थियोटिकल पोर्सन है जो मैथमेटिकल पोर्सन है वो हम आगे किसी और लेक्चर में करेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं हम इसका मैथमेटिकल पोर्सन भी जल्दी ही अपलोड कर देंगे ठीक है थैंक यू